Весь июнь и начало июля малина будет цвести и завязывать ягоды. Чтобы собрать большой урожай малины, растение должно получить огромное количество питательных элементов из почвы. И сами по себе они так, и сами по себе они там никак не появятся. Малину нужно удобрять и делать это правильно. Обычно малину прикармливают следующими средствами. Азотом весной для наращивания побегов и листьев. Калием в летнее время, поскольку он помогает растению цвести и формировать ягоды. Фосфором по осени он стимулирует рост корней для следующего сезона. Но далеко не все дачники работают по этой системе и следуют правильным дозам внесения удобрений, поэтому выбирать подкормку в июне приходится по ситуации. Присмотритесь к малине, в июне начинают развиваться побеги, а в конце месяца начинается формирование цветков. Когда побеги большие, листья на кусте большие и имеют насыщенный цвет, значит растение получило слишком много азота. При этом число бутонов это не показатель. Наша цель направить силы малины с нароста зелени на формирование плодов. Здесь помогут калийные удобрения. Это сульфат калия, калимак и калимагнезия. Стебли стандартной толщины, листья ярко-зеленые стандартного размера, кусты обрастают бутонами и зацветают. Это признак правильного роста малины. Здесь также применяется калийное удобрение с небольшим количеством азота для роста побегов. Идеально подойдет селитра и скалия. А если стебли и побеги растут очень медленно, с тоненькими стеблями и желтоватыми листьями, значит малине не хватает света и питательных элементов. Нам потребуется весь комплекс полезных веществ и лучше всего подойдет нитроамофокса. Притом, если растение будет оставаться в тени, помощь растению будет бесполезной. В июне лучше всего вносить подкормку, когда начинают появляться бутоны или на самом старте цветения. Эффект можно будет увидеть уже через неделю. Следующая подкормка делается через месяц, когда начинают появляться завязи. Азота здесь берем минимум или вообще обходимся без него, а удобряем калимагом. А вот из натуральных удобрений, на которые не нужно тратить деньги, лучше всего подойдут древесная зола, являющаяся источником калия, а также раствор крапивы или других растений сорнякового типа. Добавка из золы делается следующим образом. 200 граммов золы перемешиваем с ведром воды и расходуем по два ведра смеси на каждый метр участка. Чтобы сделать настой из крапивы, нужно замочить сорняки в воде в течение недели, после чего еще раз развести его в пропорции 1 к 5 с водой и поливать по одному ведру под куст. Недостаток натуральных подкормок – это невозможность просчитать, какое количество микроэлементов там содержится. Подкормка народными удобрениями тоже осуществляется после визуальной оценки малины. Вялые кусты поливаем настоем сорняков, после чего вносим золу через пару дней. Если растение развивается отлично, можно использовать немного болтушки из золы под корень и вне корневым способом. Также можно добавить раствор борной кислоты для опрыскивания. Берем 2 грамма кислоты и разводим в ведре воды с марганцовкой до розового оттенка. Правильная и своевременная подкормка поможет малине гармонично развиваться и принести вам много крупных и вкусных ягод.